推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二零年八月三十号。八月三十号，我们主要的新闻呢，我们谈的呢是捷克的议长叫维特奇。维特奇呢，在三十号率领了捷克一个八十九人的代表团啊，访问台湾。那么，维特奇这次访问台湾是非常有重大意义的，他完全就是台湾他外交上的一个重大突破。我们看到网上发出来的照片啊，捷克议长维特奇他率领的这八十九个人的代表团，他们戴的呢就是印有双方国旗的口罩啊，每个人都戴着口罩，但是这个口罩呢，显然我认为很可能是台湾制造的，就是这个口罩上有台湾国旗，也有捷克的国旗，他们都戴着这种双方国旗的这个口罩呢，然后走下了飞机。在整个捷克这次访问台湾的这个议程中呢，安排的时间很长，一共安排了六天的议程。这个六天的议程呢，这个议长维特奇呢，他会在台湾行政院发表演说，他也会拜会蔡英文总统。那么他此次的访问呢，中共呢是非常的可以讲恼羞成怒，不断的指责捷克，他呢触犯了中国的底线。那么维特奇呢，他在出发之前呢，他表示他会延续前总统哈维尔的传统，捍卫自由民主。绝不可能当别人的奴隶或者是仆从。není dost dobře možné přistupovat na to, že budete něčím sluhou nebo něký někoho lokajem, protože v okamžiku, kdy tak učiníte, tak jediné, co může přijít, je, že pokud poslechnete jednou, tak se bude předpokládat, že budete poslouchat po každé. A to znamená, že po jednom požadavku, který vy splníte, nutně musí za nějakou dobu přijít druhý požadavek, který bude zase ještě trošku silnější. Tajvan je demokratickou zemí a demokratické země sdílí společné hodnoty a měli by si pomáhat, měli by se navzájem podporovat, takže my tam jedeme i podpořit tu demokracii na Tajvanu a ty jejich cíle a jejich vlastně způsob života, protože oni se k té demokracii a svobodě propracovali, řekněme, podobným nebo obdobným způsobem jako Česká republika. 这是维特奇他表达他坚定的态度，因为整个维特奇这次访谈呢，已经策划了很长时间。在这个过程中呢，中国呢对捷克呢是施以极大的外交压力。但是捷克的参议院呢，他最终能够实现访谈。实际上，他们在访谈之前，他们参议院是做过一个投票的。捷克参议院投票表决是否可以访谈的时候，是以五十比一的这个绝对优势啊，只有一个人投了反对票，其他的五十个人都投了赞成票。也就是说，捷克议会的议员除了有一人反对之外，其他的所有人全部支持捷克议会，应当可以访台。那么，同时，议长维特奇他率领的这八十九个这个访台的人员里面，他各种人士都有，有政商人士，包括首都布拉格市长和四十多个企业家。这个庞大的代表团在访问台湾过程中呢，一共在台湾会访问有六天，这个六天呢，会在行政院呢发表演讲，同时呢，也拜会蔡英文总统。那么，捷克议长在行政院的演讲，他实际上就是欧盟第一位议长在台湾呢发表演讲，这也就是台湾的外交上的重大突破。所以，对这件事来讲，是自由世界呢访问台湾，给台湾呢创造了一个登上国际舞台的重要的机会。捷克为什么会这样做？因为捷克可以讲是前共产主义国家，对共产主义曾经给他们带来的这种伤害呢，他们可以讲是伤痛惨重。他们完全意识到，像中共这么邪恶的共产主义国家。他们对台湾的打压，实际上就是共产主义。实际上，共产党他就是希望把他这个专制破坏啊，把它扩大到台湾地区。台湾跟大陆离开已经有七十多年了，但是中共无时无刻不是想过要去统一台湾。他的统一台湾，他能有什么别的办法？他就是武统啊，就准备强制的用武力攻占台湾的方法，然后强制的把台湾人民把他纳入跟大陆一样，然后把台湾两千三百万人民也演变成大陆的奴隶。共产党不就是这样想吗？所以说，捷克他作为曾经的共产主义国家，因为对共产主义的罪恶，他们认识的非常深刻，所以说他们在跟台湾的交往过程中，他们就会突破共产党，突破中共。
给他们施加的这个压力，突破这一道防线。所以杰克整个这次他们议长率领的这个参议院访台，他显然就是突破了中共的所谓底线。但是中共这个底线没办法，中共只能很平静的接受啊，因为什么？现在突破中共底线的事太多了，中共现在抗议不过来啊，他哪有那么多能力去反抗那么多突破底线的事呢？现在全世界到处都在突破中共的所谓底线。杰克这样做是因为杰克社会对中共的反感呢，它是与日俱增的。因为中共对外面的战狼外交呢，它在杰克呢同样呢表现的呢是非常非常的厉害的。因为中国驻杰克的大使，一个战狼大使呢叫张建敏。张建敏这个人呢，他曾经做过江泽民，也做过胡锦涛的英文翻译。因为做过国家最高领导人的翻译，他就认为他比别的外交官呢有多一份的自信，有有多一份上层的关系。所以说呢，他曾经呢约请捷克参议院的前议长呢夫妇两个人一道吃饭。吃饭的这个过程中，他是把那个议长单独叫到一个房间，在那个房间里面呢，告诉那个前议长，跟他讲你不准跟台湾发生任何关系，你不能跟台湾有任何往来，更不可能允许你举办什么议会代表团去访问台湾。那么他这件事情呢，直接呢是威胁到了前议长。最终，这个前议长呢，后来呢，不幸去世了。他去世以后，这个议长家属呢，他发现了呢，这个大使馆给这个前议长写的这个威胁信。所以，这个威胁信爆出来以后，当时捷克的总理就要求你们立即撤换你们这个张建明大使，因为你威胁我们的议长嘛。虽然我们议长去世了，说不准我们议长的去世跟你威胁都有关系。因此，杰克在这件事上面，在访台这件事上面，他们绝没有因为他们原来的议长受到过中国大使的威胁，他现在的议长就不敢做这件事了。所以说，现任杰克议长维特奇，他就果断的率领这个八十九人的代表团，从现在就开始了六天访问台湾的行程。那么，这个访问台湾的行程，这个里面包括了布拉格市的市长啊。布拉格市曾经跟北京市是姐妹城市，也就是双方缔结的友好城市。后来布拉格市就跟北京市就闹掰了，也就是布拉格市主动宣布跟你北京解除你的所谓友好城市。人家布拉格市市长这次随行弄不好跟台北市就建立了姐妹城市了，因为捷克跟台湾不仅仅是访问的问题。我认为，在欧盟国家里面，说不准第一个跟台湾建立外交关系、承认台湾的，很可能就是捷克。如果捷克这么去做，那么就一下子就打破了中共对所有国际社会、所有国家不允许跟台湾建立正式关系的这个所谓中共的禁区。那么，如果说捷克这么去做的话，别的国家就会效仿。而在这个自由世界，大部分国家都愿意承认台湾，愿意跟台湾建立外交关系的时候，那美国就可以出手了。可以讲，美国现在要重塑世界格局，重塑世界格局是什么？除了要跟中共脱钩之外，最重要是美国要重新在世界上规划各种国际组织。因为经过几十年，尤其是改革开放中共这么几十年来，中共已经对世界上所有的国际组织给予了大面积的渗透，渗透到最后，美国在联合国也好，在世卫组织也好，美国是没有发言权了。美国在世卫组织的谭德赛，美国已经明确就说，你谭德赛，你代表的就是中共的利益，所以说美国最终是从世卫组织退群的。包括日本的副首相麻森，当时都指责谭德赛的世卫组织，跟他讲：“你不要叫世卫组织，不要叫 WHO， 应该叫 CHO， 你就是中国卫生组织，你代表什么世界卫生组织呢？”所以说呢，这个日本也是完全认同世卫组织就是已经被中共操纵的。中共操纵的不仅仅是一个世卫组织啊，联合国人权代表大会早就被中共把控了。那么，包括联合国安理会也是被中共在联合国安理会里面施予他们巨大的影响。美国要通过限制伊朗、打击伊朗的这些议案，那么由于中国和俄罗斯在里面干扰，最终安理会完全就是被中国和俄罗斯绑架，被他们牵着鼻子走。所以在这种情况下，美国对安理会已经完全失去了信心。因此，美国现在就是要重塑世界格局。那么，重塑世界格局，美国就会对原来很多国际组织，美国就会退出来。美国退群，很多人都认为美国好像不负责任了。美国你怎么会从那么多国际组织里面全部退出来呢？其实，我们大家要看到，美国退群的目标是为了美国更好的重塑世界第一的地位。因为美国只是从策略上不想为世界上提供那么多的免费服务。因为美国在这个群里面，美国就要承担他自己在这个群里面的作为一个。负责任大国的义务，美国光拿钱，光去负这个责任，但是没有给美国带来任何回报。所以说，美国现在就是这个想法，尤其川普总统就这个想法。你要想得到美国的服务，那么你各个国家你就要付费。如果你不想付费，那么你就要跟美国价值观一样，你就按照美国的要求去做。
，你们又不愿意按美国的要求去做，你们又不愿意出钱，然后让美国为你们免费服务，把美国这个老大推在前面，你觉得美国人有那么蠢吗？所以说，美国现在就是通过退群的方法，准备呢重新构建世界体系，也就是美国构建这个世界体系，你愿意加入的话，你要么是来跟美国共同承担责任，你来出钱。那么那些中小国家，你出不起钱的人，你又希望美国来保护你，希望通过美国获得你自己的实惠，那你在价值观上面就要跟美国一样，也就是美国通过的各种议题，你肯定就要举手赞成，就这么简单。美国重塑世界就是这么重塑的，因为美国毫无疑问来讲是这个世界上当之无愧的老大。那么台湾的这个变化就在美国重塑世界格局里面，台湾会发挥重要的作用，因为美国要跟中共脱钩，美国要排挤中共。美国排挤中共，那么美国新建立的国际组织就不可能有中共的一席之位。那么没有中共一席之位，那么台湾就有机会加入。比方我讲的这个世卫组织，也就是美国现在已经从世卫组织里面退出来了。那么是不是这个世界上以后就不会有卫生组织呢？一定会有。也就是谭德赛现在率领的世卫组织，就是谭德赛按照中共的操纵，谭德赛自己在那个玩儿。美国呢会重新建立一个国际型的这个卫生组织，这个卫生组织很可能台湾成为这个卫生组织里面的。创立国，甚至成为这个里面主要的领导国。那么，美国扶持台湾以后，把世界上愿意加入美国和台湾的这个卫生组织就可以建立了。这个卫生组织的建立，他们完全是致力于全球人民健康，然后共享所有医疗和科技方面最新资源，同时能给予所有受灾国能最大爱护和最大保护的。这么一个国际组织，那么这个国际组织的建立，任何一个国家从保护国家本国民众生命健康的这个角度出发，一定会愿意加入美国他所建立的这个卫生组织。至于从政治上考虑，愿意跟着中共走的，那除非是伊朗啊、朝鲜啊、阿富汗啊那几个邪恶的那些主心国，你就跟着中国玩，你跟着中共、跟着谭德赛，你们就在你们原来那个世卫组织，你们自己去玩。我可以讲，绝大部分的国家，只要你为本国民众身体健康考虑。你一定会加入美国所领导的这个世界卫生组织，所以说这就是世界格局的变化。那么这次杰克议长他访问台湾，实际上就是打破国际社会被中共长期围困的一个禁区，打破这块坚冰。在杰克议长率先访问台湾之后，欧洲、澳洲和其他州的很多这些秉持自由价值观的国家，很可能他们都会跟杰克议长一样。跟台湾率先发展他们之间的关系，从民间发展到官方，最终他们可以承认台湾。只要有大部分国家都已经做好了这种心理准备，准备承认台湾以后，那就看美国这个老大怎么表态了。也就是说，还有两个月，美国就大选了。一旦大选尘埃落定，川普总统如果如期当选之后，在国际形势和国际氛围已经造成台湾已经成为国际大家庭其中一员的这种状态下，美国率先承认台湾的这种可能性是非常大的，因为过去就有过一国两府嘛，也就是同样一个中国有两个政府嘛，一个中华民国政府，一个中华人民共和国政府嘛，美国可以双重承认啊，也就是美国并没有否认你中华人民共和国政府，你在中国大陆你的执政权。但是，同时也承认中华民国政府在台湾的合法的执政权。这样，也就是说，一个中国就是一国两府，美国都承认，看你中国你看得办。当美国承认中华民国在台湾的这个中国政府的时候，中共你就看得办。你是觉得断交你就断交，你不断交那你就受着。也就是说，美国从此就有过一国两府。那么在这种情况下，台湾就理直气壮以中华民国的身份，可以恢复他联合国常任理事国的地位，也可以台湾以中华民国的身份参与世界上任何一个国际组织，同时台湾也就可以重塑他在国际上面的领导地位。他在美国的积极支持和保护下，这时候你中共想去武力统一台湾，你做梦吧你！全世界绝大部分的自由主义国家都愿意和台湾发展他们的外交关系。当台湾跟全球主要国家全部有外交邦交关系的时候，你中共到。哪去统一台湾？人家中华民国领导台湾是天经地义的啊！所以到了那个时候，中共呢，你要么断交，你跟美国完全翻脸，翻脸的结果也就是全球孤立中共的结果，不仅仅是脱钩，而且要清算中共在新冠疫情里面对全球造成的伤害。那么在这个时候，美国率先领导的盟国对中共进行了打击，那很快中共可以讲就土崩瓦解了。习近平现在天天就盼到拜登能够上台啊，认为拜登能够执掌政权，把川普弄掉，这是习近平。每天做的大头梦啊！你觉得拜登能当选吗？拜登就在今天八月三十号，他在接受
，关于此次选举重要性的一个在线面试的时候，他居然睡着了。采访的记者大声喊他醒醒啊，怎么喊他都叫不醒啊。他在这个连线视频里面，他发出的那个鼾声，所有人，全美国的观众都听到了。Joining us live this morning from New York. Hey, good morning. Wake up. Yes, wake up, wake up. Okay, <laughs> this is your wake up call. <laughs> nothing. Okay, um, I'll tell you what. We are going, he's, yeah, he's meditating, he's having, he's taking a little nap. Yeah. Taking a little nap. 所以说，川普为什么给拜登起过一个外号，叫他“瞌睡桥”呢？拜登这样的经历和这样的一个状态，他能够治理国政吗？别说管理不好美国这个世界上最大的、最强的、第一流的大国，他当个村长能不能当啊？你看看他接受电视采访的时候都当场睡着了，喊都喊不醒啊，鼾声连天啊！就这种身体状态，我们不讲你的治国能力，就你这种身体状态，你怎么胜任美国这个世界上最大最强的国家这个国家总统这个领导的经历呢？你跟川普总统拿什么比啊？川普总统周末不休息，先去了路易斯安那州，然后再去了德克萨斯州去看望当地的飓风灾情。等他返回华盛顿安德鲁斯空军基地的时候，这时候已是夜深人静，人们都已经进入梦乡的时候。但是川普总统精神抖擞。可以讲，川普总统就任这四年来，他每一天他都是这个工作节奏，经常是深更半夜才回到白宫。那么，川普为这个国家投入了他绝对的精力，他所做出的成绩大家都看得到。拜登从政治正确的角度，天天去抨击川普，把美国现在存在的所有问题都说成是川普一个人干的。拜登自己干了四十七年的政客，将近半个世纪从政，说句真话，他为美国做出什么贡献呢？他当年访华时候上过世界头条新闻呐、啊，不知道大家还记不记得？当时他带了几个随从，点了五碗炸酱面，加上可口可乐、凉拌土豆丝、拍黄瓜，还要了十个包子，一共呢花了七十九块。按照当时的汇率呢，连十美元都不到。他呢就是带领他这四个随从在北京街头呢吃了这份点心。然后所有的新闻都爆出来，说是你看美国副总统多么的简朴，多么的廉洁，带着四个随从，五个人才吃了十个美元的不到的一个早点，多么简朴，多么廉洁。世界各个头条新闻都报了，你以为他真的廉洁吗？这个廉洁是做给你们看的。实际上他到北京是代表奥巴马跟中共去勾兑的，他跟中共的勾兑是什么？也就是允许中国的企业不经过美国财务公司的审查以后，这些中国的企业就可以到美国直接上市了。由于他们跟中共。定了这么一条条约以后，中共的大官贵人的那些公司全部到美国上市去捐钱啊！这不是出卖美国人的利益吗？不经过美国财务的审查就可以到美国上市，就意味着中国的这些公司在美国上市是完全不符合美国财务要求的，不符合美国证券公司上市的要求的。但这些公司都可以打着欺骗、做着虚假的报表，然后进入了美国公司以后圈美国人的钱，你这不就是极大的出卖美国人的利益吗？而首批到美国上市的公司。全是中共大官贵人他们家族的公司啊，包括习近平的姐姐、习近平的弟弟，他们有股份的公司全部到美国上市了。因此，在美国圈了大量人的钱，这个钱里面都是美国普通股民他们自己的血汗啊，最终就被中国这些公司通过这种欺骗的方法把他们敲诈走了。这就是拜登和奥巴马跟中共的勾结。拜登他吃的这个廉价的这个十美元的不倒的炸酱面的背后，实际上是他的儿子在那次随行的。他的儿子亨特·拜登在那次随行的过程中，就从中共。带回来一个十五亿美元的一个合约，也就是亨特·拜登一下子就从中共拿到了十五亿美元的好处。这就是一碗炸酱面十个美元不到背后的这个故事，也就是拜登这种人，当年他在担任美国副总统时候就已经出卖了美国人的利益，从跟中共勾兑的这个过程中，除了丧失美国人的利益之外，他自己的儿子能从中国获得了十五亿美元的好处。
这也就是拜登他出卖良知、出卖美国人利益的铁证。因此，你像拜登这种人，他担任美国的总统，他能不把美国再次卖给中国吗？这就是川普总统为什么说拜登如果当选的话，美国就变成了中国。Joe Biden's agenda is made in China. My agenda is made in the USA. 你也就是让中国来统治你们，你就准备学汉语。If I don't win the election. China will own the United States. You're going to have to learn to speak Chinese. 这就是川普总统对拜登的评价。经常会有朋友呢给我留言，劝我呢不要呢去选边站队，不要在共和党和民主党之间去谈什么共和党哪个好，民主党哪个不好，不要去选边站队。他们的理由就是说，共和党也好，民主党也好。都对中共是有反共的这个想法的，他们两个党现在加起来反对中共，力量还不完全能够达到呢。我们哪有什么去选边站队的资本呢？讲这个话呢，不光是一些呢劝我的朋友，包括我们民营圈很多大佬们，他们本人也都是这个看法。也就是说，我们华人尽量呢不要选边站队，我们反共的意义人士不要选边站队。现在美国民主党也好，共和党也好，他们在反共这个议题上面，他们都是愿意反共的。所以，我们不要参与他们两党之间的纷争，不要去选边站队。这是很多人呢都会经常呢在我的节目下留言，希望呢我不要呢在民主党和共和党之间所谓选边站队。我不知道讲这个话的人，你究竟呢是你自己确确实实你只有这么高的认知度，还是说呢你是受中共的影响？还是甚至是有些人就是按照中共的想法，因为中共就是最好叫你们不要去参与嘛，不要掺和嘛，让他们自己去斗嘛，不要在两个党之间选边站队，也就是退出他们这个竞选，退出他们这个投票，不要管他们投哪一个嘛。我相信这是中共，他们是最好。所有的华人都不要关心政治，也不要关心美国的政治。我就不懂了，大选是不是选边站队？既然是大选，大选就一定要选择你支持的一个竞选人。而现在的竞选人，在美国的竞选人必然是两党里面各自推出自己的竞选人。那么你选择哪一个党，你选择哪一个竞选人，你就是一个选边站队，也就是你投民主党，你选的就是民主党的边，支持的就是拜登；你投的共和党，你选择的就是川普总统，你支持的就是川普。那么选川普、选拜登是每一个投票人，也就是在美的有投票资格的华人，你自己的决定权，你想选谁就选谁。而我建明。我支持的是川普。我为什么支持川普？我并不是说否定民主党对中共没有打击的力道，民主党没有对中共反共的这种倾向。我认为民主党一定有，也就是美国现在朝野两党对中共都有共同的一种看法，也就是像中共这么邪恶的政权，美国无论是共和党和民主党都不会允许中共，他可以在国际舞台上面违法欲为的。但是现在的这个政策，你就可以看到。共和党目前来执政的川普总统，川普总统他对中共的打击，他是实实在在的，每一步都让我们看到他打击的是存在效果的。而民主党的这个候选人拜登，拜登从他自己曾经八年副总统的他个人的经历中就可以看出，他跟中共是勾兑的，他的儿子跟中共是有关系的。他本人跟中共建立的各种勾兑关系，都是在出卖美国人的利益，都是引进中国，对美国的社会制度给予了更大的破坏，而且把美国民主党是引向共产主义社会主义的歧途，最终美国会演变成像委内瑞拿和中国那样的共产主义社会。这是拜登他的政治倾向。从拜登他近半个世纪从政的个人经历，你就可以看出，拜登是倾向于这种社会制度的。拜登是佩服。中国共产党在中国对人民压制的这种专政制度的，同时拜登更信奉共产主义社会主义的那种肮脏的历史的，因此拜登跟中共的合作就是利益的勾兑，无论是他自己家族利益的勾兑，还是出卖美国人民的利益，让中共大官权贵所有人的子弟和他们这些大官权贵家族的公司到美国任意上市，不经过美国财务审查，然后到美国的证券市场去圈普通美国人的钱。这就是标标准准在出卖美国人的利益，同时让中国那些诈骗的这些公司到美国的这些上市公司，没有哪一家不是做的虚假的报表，然后再欺骗到美国人民，也欺骗到中国的股民。这就是拜登跟中共沆瀣一气他的一个铁证。而川普总统呢？川普总统就任到现在连一个任期都没有满，四年都不到。川普出台的对中共所打击的政策，我们不去一一去列举。
川普对中国究竟有多少打击的政策？那种中美贸易不平衡，川普给中国加多少税？大家没有感觉到加不加税对中共打击有多深？因为人家都认为川普是个商人，加税就是为了利益，他就是为了赚钱。这个我们不去谈。那么除加税之外，川普对中共的打击，把休斯顿大使馆撤掉是真的吧？这个哪一个美国总统四十年来中美建交以来，你看过哪个美国总统他把中国的大使馆、中国的一个总领事馆、休斯顿的总领事馆就把它撤掉了？有过吗？这不叫打击吗？对南海重新规划秩序，这不叫打击吗？中共在南海建了那么多军事岛礁，对南海进行了军事化。过去哪一个美国总统，他们在这个方面，他们制止过中共啊？唯独现在是川普总统所领导的这届内阁，告诉中共，南海岛礁军事化，他承担的后果就是有可能被美国用轰炸机强拆。这个情况很可能在川普总统下一个任期就会发生。你觉得川普总统对中共这个还不是打击吗？奥巴马也好，小布什也好，克林顿也好，一直到老布什也好，咱们六四到现在的三十多年里面，除了川普总统，他前任的四任总统，大量的中国的间谍，大量中国的军方人员，大量的中国的访问学者，渗透到美国，在美国盗取情报，盗取美国的知识产权，抢夺美国的科技产品，这些现象比比皆是，哪一个总统打击过啊？而川普总统就任的这一届，抓捕了大量的中国军人到美国，隐瞒美国移民局他们的军人身份，现在被抓捕到美国的监狱里面，是事实吧？那么多前人学者现在一个接着一个投入到美国的监狱，把他们盗窃美国的知识产权，把他们伤害到美国的刑警，通通把他们送上法庭，让他们付出侵害美国知识产权所应该付的代价，这是川普总统他这一任里面完成的哇。从世卫组织退出，然后跟世卫组织完全一刀两断，指责世卫组织就是中共所控制的一个世卫组织。美国另起炉灶，美国要求重塑世界格局，这是川普总统做到的哇、啊？请问美国前任的哪个总统做到了呢？你说川普总统对中共没有打击，你觉得还要怎么样去打击呢？那么很多人都觉得共产党还没灭亡啊，你给川普点时间啊，川普才一个任期啊，你让他两个任期坐下来吧，你看看下一个任期。共产党亡不亡？我可以这样讲，川普在上一周共和党的这个代表大会上面，他已经说过，他下一个任期会对中共有毁灭性的打击。什么叫毁灭性啊？哪样算毁灭性啊？也就是共产党土崩瓦解，习近平像七号三事故一样，最终被送上审判台，这才叫毁灭性啊！所以说，你等待着川普在下一个任期，能够让你看到比今天更大的对中共的毁灭性的打击。好。今天的节目就做到这里。节目的最后，我给大家就补充一句，因为呢，有不少的朋友都认为呢，我在节目里面插播的这个视频啊，视频里面的声音和我自己本身节目的声音呢，声音大小不一样，给大家呢在听觉上面来的感觉呢是非常的不舒服的。这个问题呢，也对我呢是一个很大的困扰，因为我早就发觉，我也特别希望能把这个声音呢调成一致，但是我采用的插入的视频里面的声音呢，是我自己呢无法调整的。也就是说，我拷贝下载下来这个声音，它那个声音原来有多大就是多大，我无法提高它那个声音，把它那个声音调到跟我自己这个声音频率一模一样，声音大小一模一样。从技术上来讲，我现在还办不到这一点，所以说呢，要请朋友们原谅，不是说我不愿意去做，而是目前来讲，我自己在技术上，我现在还没有能力解决这个问题。那么这个问题要跟很多期待我能够把这件事情能够把这个声音调整好的朋友，我要跟大家说一声非常抱歉。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。